Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi oggi andremo a fare una buonissima torta fredda alle fragole perché questo è il periodo delle fragole e perché non farla? Allora come già vedete qui ho 900 g di fragole, 650 g una parte e 250 g un'altra parte. Adesso li ho divisi. Prendiamo quella più grande e andiamo a fare a pezzettini le nostre fragole. Ovviamente ho tolto le sue foglioline, l'ho lavate e adesso le andiamo a fare a pezzettini. Una volta che abbiamo fatto a pezzettini le nostre fragoline, adesso prendiamo una padella e andiamo a inserire tutte le nostre fragole. Una volta che abbiamo inserito le fragole andiamo a inserire anche 3 cucchiai di zucchero e poi ci possiamo spostare sul piano cottura. Ci siamo spostati sul piano cottura, come state vedendo io ho già acceso il fuoco. Ovviamente adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a far sciogliere lo zucchero e far ammorbidire le fragole, cercando di creare tipo una marmellata. Aspettiamo che lo zucchero si sciolga con le nostre fragole. Adesso prendiamo l'altra parte delle fragole che abbiamo messo da parte e andiamo a farli a pezzetti però non come quelli che abbiamo fatto precedentemente li dobbiamo fare a 4 quindi tagliamo il centrale e poi li andiamo a ritagliare una volta che abbiamo fatto sciogliere il nostro zucchero guardate come sono diventate le fragole si sono ammorbidite adesso li passiamo in un mixer io in questo caso userò il bimbi e andiamo a macinare il tutto allora, adesso abbiamo ottenuto il succo di fragole. Adesso lo facciamo raffreddare e nel frattempo passiamo al secondo step. Mentre aspettiamo che il nostro composto si raffreddi, passiamo a un'altra fase. Questi li abbiamo fatti a pezzetti e li mettiamo sempre da parte che ci servono alla fine. Adesso prendiamo una teglia, questa è di 26 cm, poi potete prendere qualsiasi teglia, eh, di qualsiasi dimensione. Prendiamo dei savoiardi. E li facciamo a metà una volta fatto a metà andiamo a passarli nel latte e li andiamo a posizionare nella teglia quindi riempiamo tutta la teglia di, dei nostri savoiardi eh? una volta che abbiamo riempito tutte le pareti della nostra teglia vedete adesso sto inserendo anche sulla base tutti i nostri savoiardi bagnati nel latte una volta che abbiamo riempito tutta la teglia con i nostri savoiardi vedete qui al centro ho fatto a due un savoiardo e l'ho inserito al centro adesso mettiamo tutto in frigo adesso passiamo a un litro di panna che adesso andremo a montare allora abbiamo montato la nostra panna, adesso prendiamo il nostro composto di fragole e lo andiamo a inserire nella nostra panna e andiamo a girare il tutto. E abbiamo girato tutto il nostro composto, come vedete ho preso già la nostra teglia con i nostri savoiardi e sto inserendo la nostra crema dentro. Ovviamente non la andiamo a inserire tutta, eh? facciamo il primo strato e andiamo a distribuire una volta che abbiamo distribuito su tutta la teglia un po di impasto adesso andiamo a prendere le nostre fragoline che abbiamo fatto a pezzettini e le andiamo a inserire dentro al centro una volta inserite le fragole adesso inseriamo l'altra parte della nostra crema la panna e fragole sopra e livelliamo bene bene una volta che abbiamo livellato tutto adesso prendiamo due o tre fragole che abbiamo e andiamo a decorarla una volta che abbiamo inserito le nostre fragoline adesso mi è rimasta un po di panna quindi facciamo una bella decorazione che dite e ragazzi abbiamo finito di decorare la nostra torta fredda alle fragole guardate un po che splendore adesso la mettiamo 3 4 ore in frigo e poi ce la possiamo mangiare eh? Bene ragazzi, siamo arrivati al momento dell'assaggio della nostra torta fredda alle fragole. Vediamo adesso internamente come si presenta. Guardate un po' raga, che splendore e che bontà con le nostre fragole internamente. Guardate, è proprio una buonissima torta fredda e si fa in un niente. Detto questo, mi raccomando, spodiciamo alla grande, iscrivetevi alla grande sul mio canale e ci vediamo alla prossima. E buon appetito! Alla prossima!